Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous soutienne, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous prions parce que nous voyons que la chair étant faible, elle est réellement à l'inimitié, réellement contre ta volonté. Nous avons besoin de ton soutien au travers de ton esprit, Seigneur, afin de pouvoir nous fortifier afin de pouvoir réellement nous reconforter, afin de nous encourager, Seigneur, de pouvoir demeurer ferme dans l'attachement que nous avons pris, de pouvoir te servir, Seigneur. Oui, nous avons pris la décision de pouvoir te suivre, nous avons pris la décision de pouvoir réellement nous abandonner entre tes saintes mains, nous puissions réellement nous soumettre réellement à ta volonté, Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien car la chair ne sert à rien. Et l'esprit vivifie, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu puisses réellement nous reconforter, nous avons besoin que tu puisses nous assister, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous accompagner. Fais-nous grâce, Seigneur, assiste-nous, assiste-nous pour que nous puissions, ô oh Dieu, accomplir ta volonté, que nous puissions demeurer 
dans la justice, la droiture, que nous puissions demeurer, Seigneur, notre Dieu, dans ton alliance, que nous puissions, éternel, rester fidèles, Seigneur, à la parole qui nous a été réellement accordée, que nous puissions, au travers réellement ta lumière, manifester la nature divine, le pouvoir, que le pouvoir qui nous a été donné d'être enfant de Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, fais nos grâces. Fais nos grâces pour que nous puissions véritablement, ô éternel, vivre cette parole, marcher selon cette parole et pouvoir réellement manifester la parole, témoignant que nous sommes des enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus que nous prions ici, toi qui nous règne dans le ciel de nos nous avons le Seigneur.
pour la grâce que tu as reçue. Et la Bible dit il est venu chez le chien, les chiens ne l'ont point reçu. À tout que, de tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous savons que la faveur n'est qu'un immérité. Voilà pourquoi nous avons plus de devoirs de pouvoir réellement mériter cette grâce par notre façon de pouvoir réellement nous engager dans les choses de Dieu par la façon de pouvoir réellement nous soumettre à la parole de Dieu. Et Paul dit que je traite durement mon cœur afin de ne pas laisser la place à l'ennemi et de ne pas perdre la couronne. Tu vas prier afin que l'Éternel te donne le zèle, la force, l'ambition pour que tu puisses réellement demeurer et pouvoir réellement aussi, comme tous ceux qui sont réellement passés avant nous, réellement traiter ce corps durement, priver ce corps de ses désirs et de sa nourriture pour pouvoir réellement être agréable à Dieu. Tu vas prier les Seigneurs parce que nous savons que c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre capacité afin qu'il nous donne réellement la force et la capacité nécessaire pour demeurer réellement fidèles dans son alliance, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions parce que nous savons que nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta capacité, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous n'avons pas couru, nous n'avons pas voulu. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Maintenant que tu es venu, Seigneur, te révéler à nous, nous nous sentons dans l'obligation de pouvoir réellement éternel notre Dieu au oh, mérité Seigneur cette dignité d'être réellement appelé tes enfants, tes serviteurs Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur, accorde-nous les ailes, accorde-nous l'ambition, accorde-nous la force, accorde-nous la capacité, accorde-nous le pouvoir Seigneur de manifester réellement ta nature, de manifester, Seigneur, notre Dieu, ta volonté, de pouvoir réellement, éternel, notre Dieu, être digne, monsieur, d'être appelé tes enfants, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, consentir ce sacrifice, ce sacrifice qui nous amène à pouvoir réellement, Seigneur, notre Dieu, nous, nous identifier à toi. Ce sacrifice qui nous amène à pouvoir réellement élever ton nom, Seigneur, à glorifier ta parole, à pouvoir réellement éternel notre Dieu, manifester ta lumière, ô oh Dieu, pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous te prions parce que nous savons que tu es Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi notre capacité, c'est toi notre force, c'est toi notre puissance, l'être éternel notre Dieu.
va prier le Seigneur. Tu vas prier afin que l'Éternel puisse t'accorder réellement ce dont tu as besoin au quotidien. Qu'il soit le Dieu qui t'accompagne chaque jour, afin que chaque, à chaque jour puisse souffrir sa bête. Tu vas te remettre entre les mains du Seigneur, qui est le garant de la vie de tout un chacun, afin que l'Éternel t'accorde réellement ce que ton cœur désire. Et que l'Éternel vous te soutienne, et te soutenir dans ce que tu fais. Que le Seigneur vous va t'assister dans tes activités, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta famille. Que le Seigneur puisse apporter réellement la joie, le succès, la réussite et le progrès dans le nom du Saint-Louis de notre Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons que tu saintes mains afin que tu nous accordes ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas où aller et planer toutes ces choses. C'est toi qui es le bon berger, Seigneur. C'est lui qui connaît nos préoccupations, nos besoins. C'est lui qui nous donne réellement toutes choses que nous serons dans la joie. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, nous recommander en ce que tu saintes mains, Seigneur, afin que tu fasses réellement. Que tu donnes à chacun, Seigneur, ce qui est nécessaire à la vie, que tu nous soutiens au quotidien, Seigneur, que tu te donnes la vie de vêtements, que tu puisses donner au Dieu un appui, Seigneur, que tu nous assistes, Seigneur, dans nos activités, au travail, là où tu es, Seigneur, nous avons besoin de ta main, Seigneur, de ta main, Seigneur.
Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, exalté, toi qui exauces le cri de tes enfants. Oui, nous nous sommes rapprochés de toi et nous avons répandu nos cœurs au devant de toi. Nous savons que nos fardeaux ont été déposés à tes pieds et tu les as pris pour pouvoir nous alléger, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci d'avoir exaucé le cri de tout un chacun. Merci d'avoir réellement porté le fardeau de chacun de nous. Merci de nous avoir déchargés, Seigneur. Merci de nous avoir réellement pardonné, Seigneur. Nous savons, éternel notre Dieu, que ta miséricorde nous est accordée. Tes compassions se sont réellement renouvelées sur chacun de nous. Voilà pourquoi nous pouvons te dire merci. Merci de nous avoir réellement écouté. Merci de nous avoir exaucé. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous voulons t'écouter afin de pouvoir réellement mettre réellement des instructions euh, en application, de les porter et de pouvoir les vivre et de pouvoir témoigner réellement que tu es Dieu et que tu vis au travers réellement nos personnes et que tu es en train de pouvoir réellement éclairer le monde au travers chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.